日本のラーメンを食べたという中国人男性によるエピソードが海外で話題になっていました。皆さんこんにちは、ひなもとまこです。今回は、どうせ日本のラーメンはまがいもの、意地でも日本のラーメンは食べたくないと思っていた中国人男性が、日本のあるラーメンを食べたエピソードに海外が興味津々の話題です。海外、すっかりやられてしまった。今では海外で大人気の日本食。でも、そんな日本食の中には、発祥が日本ではなく、他国の料理をアレンジしたものもあります。例えば、中国が発祥のラーメンもその中の一つですね。さて、今回ご紹介するのは、中国人男性によるそんな日本のラーメンについてのエピソードです。彼は日本に留学してあるラーメンを食べたようですが、大変驚いたとか、一体どのように感じ驚いたのでしょうか早速ご紹介していきます俺は多くの中国人のように日本にあまりいい印象を持っていなかっただけど中国には日本から多くの企業が進出していて日本語の話せる中国人は就職率が高いと言われている多くの友達が日本に留学することを決めていて俺も流されるように留学することに決めたんだあまり気は進まなかったけど、就職するためにはやむを得なかった。交通機関の便利さや綺麗に掃除されたトイレにはとても驚かされた。それに自動販売機やコンビニが至るところにあって、本当に便利な国だと思ったよ。日本がこんなにも発達した国とは思ってもいなかったんだ。日本人にも驚いた。ルールを守って順番待ちをしたり、店の店員さんなんてとても礼儀正しかったよ。中国では考えられない光景だった。悔しいけど日本の印象は変わっていったし、生活はとても快適だった。だけど母国中国の料理を日本風に大きくアレンジするのには違和感を覚えたんだ。ある時、近所で中国料理を出すレストランを見つけた。中華料理って言うらしいんだけど、中国人の俺は気になって行ってみた。まあ、どれもそれなりに美味しい料理だったけど、何か物足りないと感じた。全体的に甘い味付けになっていて、中国で食べた料理のような辛さが足りないことに気づいたんだ。痺れるような辛さの麻婆豆腐を期待して注文したけど、全く辛さは感じなかった。中国で麻婆豆腐といえば、唐辛子やホワジャオなどの香辛料をたくさん使った辛い料理なんだ。甘みのあるまろやかな麻婆豆腐は日本人に合わせてアレンジされているみたいだった。本場の味を期待していた俺は、ちょっと拍子抜けだったよ。エビチリなんてメニューもあったな。トマトケチャップで味付けをしたエビはトマトの酸味が絡まって美味しかったけど、これも辛さは感じなかった。中国にもエビチリに似たカンシャオシャーレンという料理があるけど、やっぱり違うな。ピリッとした辛さがたまらなくうまいんだ。一番驚いたのは餃子。焼き餃子がおかずとして出てきた。中国では餃子は主食だからね。決しておかずではないんだよ。それに中国では餃子といえば水餃子が一般的で、日本の餃子よりも丸みを帯びているんだ。皮ももちもちしてて歯ごたえがしっかりしてる。日本の焼き餃子は薄い皮でパリッとした食感だったね。悪くはないとは思ったけど、俺の知ってる餃子とは別物だったな。他にも中華丼、天津飯なんてメニューもあったな。天津飯ってどこかで聞いたことがあったなと思いながらネットで検索してみたんだ。するとヒットしたのはドラゴンボールのキャラクターじゃないか。そうだ、これだった、と思い出したよ。中国で天津飯といえば、中華料理よりもドラゴンボールのキャラで知られているかもしれないな。この間も日本の友人と中華料理を食べに行ったんだけど、その時に、辛いのは大丈夫って言われたんだ。やっと辛い料理が食べられるのかと期待に胸を膨らませていたんだけど、今回もまろやかな中華料理だったよ。日本の友人の一言は、日本人特有の気遣いっていう文化だったのかもしれない。今まで日本で食べた中華料理は、どれも日本人に合わせてアレンジしたものばかり。本場中国の料理とは全く別物だと感じたよ。こんな中華料理ばかり食べてきたから、友達にラーメンを食べに行こうって誘われたけど、理由をつけて断った。日本のラーメンもどうせパクリだろう。そう思っていたからね。意地でも日本のラーメンだけは食べたくないって思っていたんだ。ラーメン発祥の国である中国のプライドもあるからね。そんなある日、近所に豚骨ラーメン店ができたんだ。日本のラーメンは食べたくないって思っていたから気にしないでいたんだけど、あまりの行列の長さに正直驚いた
、日本人はそんなにラーメンが好きなのかってね。でも毎日毎日行列が続いている様子を見ていると、なんだか少し興味が湧いてきた。だってディズニーランドのジェットコースターに並んでいるみたいに、みんなワクワクしている表情だったからね。そんな時、日本のラーメンを馬鹿にしていた中国人の友達が勢いに負けて食べに行った。感想を聞くと、それはもう絶賛。語り出したら止まらないってくらいの勢いで興奮していた。あんなに日本のラーメンを馬鹿にしていた友人が、こんなにも興奮して言うとなんだか妙に説得力があった。そんな話を聞いていると俺も食べてみたくなったんだよ。そして迷ったけど行ってみることにした。それでついに食べに行ってみたんだ。店内に入ると独特の匂いがした。なんか臭くないかそんな不安を感じながら中に入ってメニューを見たらやっぱり中国のラーメンとは違うラーメンの写真があったよとりあえず一番人気の豚骨ラーメンをオーダーした席で待っているとすぐにラーメンが運ばれてきたすごいスピードだったんだこれが日本の職人技ってやつなのかなこんなに早く出てくるなんて日本でも中国でも初めてだったよラーメンを見るとスープは写真の通り白く濁っているしかもやっぱり臭いこれが日本の豚骨ラーメンなのか。中国のラーメンは鶏ガラスープの薄塩味が一般的だったから、白く濁ったスープはなんだか不安になった。それでも恐る恐る食べたんだ。すると、とろみのある濃厚なスープが細い麺によく絡んでいた。麺も歯ごたえがあって美味しいし、食べれば食べるほど深い味わいになっていく。不思議なことに、あの臭さはいつの間にか完全に気にならなくなっていた。悔しいが、本当に美味しかった。トッピングされていた豚のチャーシューも味がよく染みていた。豚骨スープの相性も抜群だったね。正直に言うと、本当に悔しいが、俺の中では豚骨ラーメンは中国のラーメンを超えてしまっていた。何よりあの短時間で出てきたとは考えられないくらいの完成品だった。熟練した職人の手さばきやスピード感には本当に驚かされたよ。この豚骨ラーメンを食べたら、ものすごい行列ができる理由が分かった気がしたよ。濃厚なこの味が中華料理と通ずるものがあって、親しみを感じたのかもしれない。この味を知ってしまったら、行列に並んでも食べたくなってしまうな。それにラーメンはすぐに出てくるから、待ち時間は案外少ないのかもしれない。初めて豚骨ラーメンを食べたけど、こんなに感動するとは思ってなかった。こんなことならもっと早く食べておけばよかった、とさえ思ってしまった。食べ終えると、こんなにうまい日本のラーメンがとても気になった。そしていつ頃に誕生したんだって興味が湧いてきた。だって中国のラーメンとは全く別物なのにこんなにうまかったからね。それでラーメンの歴史を調べてみた。日本のラーメンは江戸時代末に外国人が移り住むようになったことで中国から流入してきたみたいなんだ。それから戦後の貧しい時代に安くて簡単に作れる庶民料理として徐々に人気になっていった。今ではラーメン専門店の他に中華料理店やレストラン、屋台でも食べられる。インスタントラーメンやカップラーメンもいっぱいあって、コンビニやスーパーにはたくさんあるよね。それにラーメンの自動販売機なんてのもあるみたいだ。今じゃ日本で暮らしていたらラーメン抜きの生活は考えられない。俺も虜になった豚骨ラーメンの誕生秘話には驚かされた。豚骨といえば白濁した濃厚スープが印象的なんだけど、どうやらこのスープはアクシデントによって誕生したらしい。あるラーメン屋さんの店主がスープを煮込みすぎてしまったんだ。これは店で出せない失敗作だってことで捨てようとしていた。でも、どうせなら捨てる前にどんな味なのか飲んでみようとスープを一口飲んだ。そしたら、これが驚きのうまさだった。こんなアクシデントから誕生したのが豚骨ラーメンらしい。これはまさに奇跡だな。豚骨ラーメンにすっかりハマってしまった俺だが、日本には様々な種類のラーメンがあるのも分かった。これから色々と調べてみようと思う。調べてみると、中国にも日本のラーメン店が進出しているみたいだった。日本のラーメンなしには生きていけなくなってしまった俺も安心して帰国できそうだ。以上がエピソードの概要です。そんな日本の豚骨ラーメンは、SNS や YouTube などでも数多く紹介されており、海外スレッドなどでもたびたび話題になっています。そこで次は、豚骨ラーメンについての海外の反応の一部をご紹介しますのでご覧ください。海外の反応。豚骨ラーメンは最高。肉が好きだからね。すっかり魅了されてるわ。こんなスープは初めてなの。
最初は臭いってびっくりしたけどもうやめられないわね深い味わいと匂いにやられていますスープがとにかく美味しいよコクがある濃厚なスープはたまらない中毒になるこれはまるで麻薬だよここまで洗練された味のするスープは味わったことがないアニメでラーメンという食べ物を知ったんだけど初めて食べた時は驚いたよ今ではすっかり虜りさ替え玉はいいシステムだけどスープがなくなっちゃうんだよ工夫して食べなきゃね宗教上食べられないのが残念だよラーメンは完全に日本食味噌ラーメンと豚骨ラーメンが大好きだな以上が海外の反応です今や外国人さんに最も人気のある日本食に選ばれたのはラーメンとのことその人気は定番のお寿司や天ぷらを超えたようですその中でも濃い味付けのものが好評のようで豚骨ラーメンが一番人気のようです豚骨ラーメンは独特の臭みを感じるものの口にした時のあの味わいは唯一無二外国人さんはそんなところも分かってくれているようで美味しさは世界共通のようですねさて今回の話題はいかがだったでしょうかよかったら高評価ボタンよろしくお願いいたしますありがとうございましたバイバイ最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければチャンネル登録お願いしますではまたお会いしましょう日本っていいね。